ഹായ് ഓഡിയൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി ലേണിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബേസിക് സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് നിർമ്മാണ രീതികളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും കയറ്റ് വിറ്റേസ് ക്ലാസ് ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആ നിർമ്മാണ രീതികൾ അതിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് അതിനുശേഷം കുറിപ്പെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുൻപിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രതിബിംബമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ണാടികൾ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണാടിയുടെ മറവിൽ നമുക്ക് മെഴുകുതിരിയെ തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കണ്ണാടി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വൺ സൈഡ് മിറർ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ജനലുകളിലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ണാടി ഉണ്ട് അതായത് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സൈഡിൽ അത്തരം കണ്ണാടി ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെഴുകുതിരിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെ വളരെയധികമായി കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലേ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒറ്റ മെഴുകുതിരിൻ്റെ പ്രതിബിംബമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഴുകുതിരി വെച്ചതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറേ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടായത് നിങ്ങളുടെ ഊഹം എഴുതോ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ഈസ് ദെയർ സോ മച്ച് ഇമേജസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഗസ് ഇവിടെ ഒരു ആവർത്തന പ്രതിപദനമാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് മെഴുകുതിരിയിലെ പ്രകാശം ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി പ്രതിപദിച്ച് ദർപ്പണത്തിൽ തന്നെ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മെഴുകുതിരിയിൽ തട്ടി വീണ്ടും ദർപ്പണത്തിൽ പ്രതിപദിക്കുന്നു അങ്ങനെ മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്ന് ദർപ്പണത്തിലേക്കും ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് മെഴുകുതിരിയിലേക്കും ആവർത്തന പ്രതിപദനം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കങ്ങനെ കാണുന്നത് വട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ ഈസ് റിക്കറിംഗ് റെസ്പോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ കാൻഡിൽ ഹിറ്റ്സ് ദ മിറർ ആൻഡ് റീച്ചസ് ദ മിറർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഫ്രം ദർ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദ കാൻഡിൽ അഗെയിൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്സ് ബാക്ക് ഇൻ ടു മിറർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രം ദ കാൻഡിൽ ടു ദ മിറർ ആൻഡ് ദ ഫ്രം ദ മിറർ ടു ദ കാൻഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആ മെഴുകുതിരിയുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് കാണാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റാണ് കാലിഡോസ്കോപ്പ് നിർമ്മാണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വീഡിയോ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് നിർമ്മിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം പലവരും പല മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക അടുത്ത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ദർപ്പണവും ഉപയോഗവും പ്രത്യേകതയും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് പിന്നിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി പൂരിപ്പിക്കാനുണ്ട് ആൻസർ നോക്കാം വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് പിന്നിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണാനുള്ള ദർപ്പണം റിയർ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടറായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വസ്തുക്കളുടെ ചെറിയ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിസ്തൃതി ദൃശ്യമാകുന്നു പിന്നെന്താണ് പ്രകാശം പരന്ന് വീഴാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടുത്തത് കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഷേവിംഗ് മിററിൽ അതുപോലെ ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്ടറായിട്ടും സോളാർ കുക്കർ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിലെല്ലാം ഈ കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പ്രകാശത്തെ സമാന്തരമായി പ്രതിപദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പിന്നെ പ്രകാശവും താപവും ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവും കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിനുണ്ട് പിന്നെ സമതല ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കാലിഡോസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പെരിസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എല്ലാം സമതല ദർപ്പണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ വസ്തുവിന് സമാനമായ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും കൂടാതെ ആവർത്തന പ്രതിപദനവുമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ യൂസസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിറർ യൂസ്ഡ് ബൈ ഡ്രൈവേഴ്സ് ടു സീ ദ വെഹിക്കിൾ ബിഹൈൻഡ് അതായത് റിയർ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിഫ്ലക്ടർ ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടറായിട്ടും കോൺവെക്സ് മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഡിമിനിഷ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് വൈഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ്
ഫാറ്റി ടെസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് വാച്ച് ച